a very good morning students idu nama regular class lecture uh, subject vandu mining geology and innikku paaka pora topic enna nu paathina open cast mining and idu vandu part 1 video da and in the topic ku na refer panna books paathinga na course in mining geology by arugya sami textbook of mining geology by umathiya so what is open cast mining so open cast mining enna nu paathinga na open pit mining or open cast mining is a surface mining technique of extracting rock or mineral from the earth by the removal from an open pit or burrow ஸோ ஒரு வேல்யூபிள் மினரல் தரையில் இருக்க கிடைக்கிது தரைக்கில் எடுக்குது அப்படின்னா அதை நீங்கள் எடுக்கிறதுக்காக தரையில் பிட்ஸ் அண்ட் பரோஸ் குழிகள் தோண்டி எடுத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே பேர் தான் ஓப்பன் காஸ்ட் மைனிங் ஓகேவா அண்ட் திஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் மைனிங் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் மெத்தட்ஸ் தட் ரெக்வர்ஸ் டனலிங் இன் டு தர்த் ஸோ இது வந்து மற்ற மெத்தட் வித்தியாசம் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது இஸ் கால்ட் அண்டர் கிரவுண்ட் மைனிங் அது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா தரையிலேருந்து ஷாஃப்ட் நோண்டுவாங்க படிச்சுக்கோ ஆல்ரெடி இல்லையா பார்ட்ஸ் ஆஃப் மைனிங்கில் ஸோ ஷாஃப்ட்னா வேர்டிக்கல் எக்ஸ்கேவேஷன் ஃப்ரம் சர்ஃபேஸ் டு கிரேட்டர் டெப்ஸ் ஸோ மேலே டனல் மாதிரி நோண்டி ஒரு ஆடுத்து இருக்க ஒவ்வொரு பாடியை ரீச் பண்ணி இதை உடச்சி வெளில எடுத்து கொண்டு வருவாங்க அதுக்கு பேர் அண்டர் கிரவுண்ட் மைனிங் அதுலேருந்து வித்தியாசம் என்ன வித்தியாசம் கேட்டிங்கன்னா ஓப்பன் காஸ்ட் மைனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய மினரல் டெபாசிட் அட்மாஸ்பியரிக் கான்ட்ராக்டில் தான் எடுப்பீங்க வேறாஸ் அண்டர் கிரவுண்ட் மைனிங்கில் அப்படி வராது ஸோ தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ வாட் இஸ் ஓப்பன் காஸ்ட் மைனிங் கேட்டால் சொல்லலாம் ஓப்பன் பிட் மைனிங் ஆர் ஓப்பன் காஸ்ட் மைனிங் இஸ் அ சர்ஃபேஸ் மைனிங் டெக்னிக் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் ராக் ஆர் மினரல் ஃப்ரம் த எர்த் பை த ரிமூவல் ஆஃப் அன் ஓப்பன் பிட் ஆர் பரோ ஸோ ஒரு பிட்டோ பரோவோ ஒரு குழியோ நோண்டி மினரல் டெபாசிட்டோ கீழேருந்து மேலே எடுத்துக்கிட்டா அதுக்கு சிம்பிள் நேம் ஓப்பன் காஸ்ட் மைனிங் ஓகேவா இஸ் த கிளியர் ஸோ ஏன் ஓப்பன் காஸ்ட் மைனிங் செய்யணும் எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஓப்பன் காஸ்ட் மைனிங் செய்யணும் ஸோ ஒய் இந்த கொஸ்டின் இல்லையா ஸோ முதல் ரீசன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மினரல் டெபாசிட்ஸ் அக்கோர் ஆன் ஆர் நியர் த சர்ஃபேஸ் ஆர் சூட்டபிள் டு ஒர்க் பை ஓப்பன் காஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் மைனிங் ஸோ ஒரு மினரல் டெபாசிட் கிடைக்குது அந்த மினரல் டெபாசிட் தரைக்கு மிக அருகாமையில் கிடைக்குது தரைக்கு மேலே கிடைக்குது அப்படின்னா அதுதான் பெஸ்ட் சூட்டபிள் ஃபார் ஓப்பன் காஸ்ட் மைனிங் ஏன் தரைக்கு கிட்ட ஒரு ராக் கிடைக்குது அப்படின்னா அதுக்கு மேலே இருக்கிற ஓவர் பார்டன் ஓவர் பர்டன் திக்னஸ் ஓவர் பர்டன் ஒன்றும் இல்லை மினரல் டெபாசிட்டுக்கு மேலே இருக்கிற ராக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது பொதுவான பெயர் ஓவர் பர்டன் அது திக்னஸ் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ எப்போ ஓவர் பர்டன் திக்னஸ் கம்மியாக இருக்கோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ரிமூவ் பண்ணுறது கஷ்டம் இருக்காது ரைட்டா ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஓப்பன் காஸ்ட் மைனிங்க்கு போவாங்க ஸோ தரைக்கு மேலேயோ அல்லது கம்மியான நடத்திலையோ மின்டல் டெபாசிட் கிடைக்கிற பட்சத்தில் ஓப்பன் காஸ்ட் மைனிங் போகலாம் முதல் காரணம் ரெண்டாவது காரணம் பார்த்திங்க அப்படின்னா திஸ் மெத்தட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஸோ லாங் ஆஸ் ரிமூவல் ஆஃப் ஓவர் பர்டன் அண்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஓவர் டஸ் நாட் பிகம் அன் எக்கனாமிக்கல் ஸோ நீங்கள் ஒரு மினரல் டெபாசிட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஓப்பன் காஸ்ட் மைனிங் மெத்தட் என்ன சொன்னோம்னா பிட்டிங் அண்ட் ட்ரென்ச்சிங் அண்ட் பரோவிங் போடுவோன்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே இருக்க ராக்கை ஃபுல்லாக நீங்கள் உடச்சி எடுக்கணும் அதுக்கடுத்து மினரல் டெபாசிட் இருக்கும் அதே நீங்கள் உடச்சி எடுக்கணும் ஸோ அதை பிரேக் பண்ணி எடுக்கிறதுனா ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணணும் இல்லையா பெரிய அமௌண்ட்டில் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு அந்த எடுக்கிற மினரலை விற்கும்போது வர வர காசை விட கம்மியாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் லாபமாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் ஓப்பன் காஸ்ட் மைனிங் போவோம் ஸோ நீங்கள் உடைக்க வேண்டியது மேலே இருக்கிற ஓவர் பர்டன் ராக் எல்லாத்தையும் உடச்சி ஃபுல்லாக எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிற அண்டர் கிரவுண்ட் சாரி எக்கனாமிக்கல் ராக் இருக்கும் அது கீழே அதையும் உடச்சி எடுக்கணும் இது ரெண்டுத்துக்கும் ஆகக்கூடிய செலவை விட அந்த பொருளை விற்கும்போது வரக்கூடிய காசு லாபமாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஓப்பன் காஸ்ட் மைனிங்க்கு போவாங்க இதுதான் செகண்ட் ரீசன் அண்ட் தேர்ட் ரீசன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓப்பன் காஸ்ட் மைனிங் உருவாகிறதுக்கு சாரி டெவலப்மெண்ட் பீரியட் ஆஃப் ஓப்பன் காஸ்ட் மைனிங் இஸ் மச் ஷார்ட்டர் ஓப்பன் காஸ்ட் பீரியட் மைனிங் செய்கிறதுக்கான காலங்கிறது கம்பேரிட்டிவ்லி கம்மி ஏன் இதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா பொதுவாக மைனிங் அப்படிங்கிறது சொந்த இடத்துல பண்ண முடியாது பெரிய இடம் வேணும் ஸோ அவ்வளோ பெரிய இடம் வேணும் அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து அந்த இடத்த லீஸுக்கு தான் எடுக்க முடியும் சொந்தம் வாங்க முடியாது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக லீஸுக்குனா ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் இருக்கும் சரி ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் இந்த மாதிரி டைமிங் இருக்கும் அந்த ஷார்ட் பீரியடில் அந்த குறிப்பிட்ட டைத்துக்குள்ளே மைனிங் முடிக்கணும் அப்படின்னா இது தான் ஷார்ட்டஸ்ட் ஏன்னா ஓப்பன் காஸ்ட் மைனிங் செய்கிறதுக்கு டைம் பீரியட் கம்பேரிட்டிவ்லி கம்மி எதை காட்டிலும் அண்டர் கிரவுண்டை காட்டிலும் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் தான் ஓப்பன் காஸ்ட் மைனிங் போவாங்க எந்த மாதிரி கண்டிஷனு ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் தரையிலேயோ தரைக்கிட்டையோ மின்ட் டெபாசிட் கிடச்சிதுன்னா ஓப்பன் காஸ
तो सेकेंड दिस मेथड ऑफ वर्किंग मे बी मैनुअल सेमी मैकेनाइज और मैकेनाइज डिपेंड्स अपॉन द स्केल ऑफ ऑपरेशन एंड मशीनरी यूज सो इत मूणा प्रल मैनवल सेमी मेकानिकल और मेकानिक मेकानज मेकानज मूणा प्रल एना एव्लो एरिया वर्क पड़ी अभी मारे इंस्ट्रमेंट यूस पड़ी वर्क पड़ी अभी मूणा प्रल ओके मैनवल मुझे मुझक मनुष्य वर्क पड़े फार एक्सापल इनिशियल स्टेज आफ मैनिंग मनुष्य और मैनिंग आरमे एं टेक्नजी सो आटोमेटिका मुझे मुझे मनुष्य इंगी उड़ी वटी एड़ा दट इस कल मैनवल फुली मैन पवर इज यूस सेकंड सेमी मेकानज विच मीन कुछ मिशिन यूस पड़ा कुछ मैन यूस पड़ा एपीन से प्रेक् पड़े ब्लास्ट पड़ना प्रेक् पड़े से सेप्रेट पड़े ह्यूमन वर्क पड़ा अब सेप्रेट पड़े वो वंटे ऐसा वंटे को मिशिन यूस पड़ा इतमी डिफ्रेंट स्टेजस मिशिन अंड मैन वर्क टूदर वो सेमी मेकानज अब अंड लास्ट आ कम्प्लीटी मेकानज अगर ह्यूमो वर्क अब अशीन एंत डेरक्शन होगा एव्वो आलो अब मुझे पड़े आप्रेट पड़े मनुष्य वे मतबड़ी फुल मिशन वर्क पड़ो मूणु दाँपा एपड़ना मेतड्स आफ वर्किंग आफ ओपन कास्ट मैनिंग डिपेंड्स आन दर् वर्क सो मू कैटगरी मैनवल सेमी मेकानज अंड मेकानज सो एक मारे कट मैनवल पोवा पोव अब फर्स्ट शेप सैज अंड क्वालिटी आफ द डेपासीट सच दट लार्ज स्केल मैनिंग इज नाट फीसिब डेपासीटी अब अगे मिशन वे वर्क पड़ा है मिशन वांगण ट्रांसफर पड़नों को सो अभी चलव अद्क अल वे अगे ब्रेक पड़ी सो अगे रेडमा कड़क मिनरल डेपासीट आम कमी तिक्न कमी अब पड़ेद फर्स्ट मेतड अद पड़ना यदा मैनवल मेतड यूस पड़ना सेकंड वो ओर अकर् स्थिन बैंड अंड शिंग इज रेकर्ड सो फील अंड बैंडा क्रिक आलो अभी पक्ष वि कैन गो फार मैनवल मेतड आफ मैनिंग अंड मूव स्माल प्डक्शन इज रेकर्ड इन प्लांट के सपोर्टा और स्माल अमौंट और क्वांटी और विषय देव अब अंदमि सूमा अडिशनल सप्लीमेंटा यूस पड़े पड़े अगे वो मैनवल मेतड यूस पड़ा अंड नाला कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज लिमिटेड सो इन्वेस्ट पड़े अमौंट रहा कमी अभी पक्ष मैनवल यूस पड़ी आना मिशन वांगे कास्ट अलग वाड़ एड़े मार्ग अंड ट्रांसपोर्टेशन एल भय एक्सपेसिव अंड मेन एक्सपेसिव सो अंदमि कैपिटल कमी इतना कमी पक्ष यू कैन गो फार मैनवल मेतड आफ मैनिंग अंड लास्ट इन कंडीशन अब चीप लेबर इज अवेलबल सो लेबर कमी वे कक्षा ओके अधिकमा And the width of the bench should be sufficiently wide in mechanized mining to accommodate shovels, excavators, loading trucks, dumpers, etc. So if we are talking about semi-mechanical or mechanized mining, then the width of the bench should be sufficiently wide in mechanized mining to accommodate shovels, excavators, loading trucks, dumpers, etc. So if we are talking about semi-mechanical or mechanized mining, then the width of the bench should be sufficiently wide in mechanized mining to accommodate shovels, excavators, loading trucks, dumpers, etc. So if we are talking about semi-mechanical or mechanized mining, then the width of the bench should be sufficiently wide in mechanized mining to accommodate shovels, excavators, loading trucks, dumpers, etc. So if we are talking about semi-mechanical or mechanized mining, then the width of the bench should be sufficiently wide in mechanized mining to accommodate So, what is open cast mining? So, why we should go for open cast mining? So, why we should go for open cast mining? So, why we should go for open cast mining? So, why we should go for open cast mining? So, why we should go for open cast mining? So, why we should go for open cast mining? So, why we should go for open cast mining? So, why we should go for open cast mining? So, why we should go for open cast mining? So, why we should go for open cast mining? So, why we should go for open cast mining? So, why we should go for open cast mining? So, why we should go for open cast mining? So, why we should go for open cast mining? So, why we should go for open cast mining? So, why we should go for open cast mining? So, why we should go for open cast mining? So, why we should go for open cast mining? So, why we should go for open cast mining? So, why we should go for open cast mining? So, why we should go for open cast mining? So, why we should go for open cast mining? So, why we should go for open cast mining? So, why we should go for open cast mining? So, why we should go for open cast mining? So, why we should go for open cast mining? So, why we should go for open cast mining? So, why we should go for open cast mining? So, why we should go for open cast mining? So, why we should go for open cast mining? So, why अत स्पर्स अत लैंड रेजर्स अत ओवर बर्डन और टी ब्रिजस् अत ग्लोरी हॉल मेतड अदी केवलिन मैनिंग इन कॉन्वाल अंत आर पे कॉन्वाल आड पड़ा अंड लास्ट आ स्प मैनिंग पाक बट इनकी वो लोडिंग हेंडो मुझे क्लास सो फर्स्ट लोडिंग हेंड पेर मीनिंग सो उड़ोर बाडीसो अल ओवर बर्डनो मिशन कन्वेयर कन्वेयर बेलो अल ट्रको ये मनुष्य पैनप अद्क पे लोडिंग बै हेंड इतना पैनपा पदव अब वन लार्ज इन्वेस्टमेंट इज नाट वारंट पर इन्वेस्ट पड़ रहा बटा रिटर्न वे वाई कम पक्ष लोडिंग प्रिक्बे करेक्टा ओर तनिया प्रूस पड़े मनुष्य यूस पड़ा सो दट इस 
So first reason why we should go for uh, loading by hand. And second reason why we should go for loading by hand. When mineralization is erratic. Hang on the random mineral deposits. Say veins or bands or something. அது வந்து கரெக்டாக உடைக்க முடியாது இல்லையா ஸோ கரெக்டாக பிரிக்க முடியாது கரெக்டாக எடுத்து ட்ரக்லையும் போட முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வி ஹவ் யூ ஷுட் கோ ஃபார் லோடிங் பை ஹேண்ட் அண்ட் தேர்ட் ரீசன் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த மினரலேஷன் இஸ் லைக்லி ட்ரூ இன் எஃபி மிஷின் மெக்கானைசேஷன் இஸ் லைக்லி ட்ரூ இன் எஃபிஷியன்ட் எவ்வளோ பெரிய மிஷின் யூஸ் பண்ணாலும் அதனால் எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் பண்ண முடியாத பட்சத்தில் வி ஷுட் கோ ஃபார் லோடிங் பை ஹேண்ட் ஏன் ஏன்னா மினரல் டெபாசிட் ரேண்டமாக இருக்குது வெயின்ஸ் வெயின்ஸாக இருக்குது சில இடங்களில் திக்னஸ் கூட இருக்கும் சில இடங்கள் திக்னஸே இல்லாமல் இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஹியூமன்ஸ் ஆர் பெஸ்ட் சூட்டபிள் தேன் மிஷின்ஸ் ஸோ அது ஒரு ரீசன் அண்ட் நாலாவது ரீசன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சீப் லேபர் கிடைக்கும் பட்சத்தில் தேவல் கோ ஃபார் லோடிங் பை ஹேண்ட் இது தெரியும் நிறையா ஆஃப்ரிக்கன் கண்ட்ரீஸ் நடக்குதுலாம் இல்லையா ஸோ லேபர்ஸ் கம்மியான விலைகளை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு மைனிங் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அண்ட் லாஸ்ட் ரீசன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா வேர் செலக்டிவ் மைனிங் வித் சார்ட்டிங் இஸ் கால்ட் ஃபார் ஸோ அங்கங்கே ஒரு பேட்ச் பேட்சாக இருக்கிற டெபாசிட்ஸை உடச்சு எடுத்து பிரித்து ஏற்றணும் அதை செலக்டிவ் மைனிங் அண்ட் சார்ட்டிங் ஸோ அந்த மாதிரி நடக்கும்போது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்லையும் யூ கேன் கோ ஃபார் லோடிங் பை ஹேண்ட் ஸோ இதான் அஞ்சு காரணம் எதுக்கு லோடிங் பை ஹேண்டுக்கு ஃபஸ்ட் ரீசன் பெரிய அளவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு திரும்பி வருமானு தெரியாது தெரியாமல் இருந்துச்சுன்னா அங்கே பண்ணுவாங்க செகண்ட் மினரல் சிஷன் இஸ் எராக்டிக் ரேண்டமாக அங்கே மினரல் சிஷன் தான் பண்ணுவாங்க மூணாவது மிஷினால் எஃபிஷியன்ட் ஒர்க் பண்ண முடியாத பட்சத்தில் மூணு நாலாவது ரீசன் லேபர்ஸ் ஆர் சீப்லி அவைலபிள் அது ஒரு ரீசன் அஞ்சாவது ரீசன் செலக்டிவ் மைனிங் அண்ட் சார்டிங் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் லோடிங் பை ஹேண்ட் அப்படிங்கிற டெக்னிக்காக பயன்படுத்துவாங்க ஓகேவா ஏதோ டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செஷனில் போடுங்க ஐ வில் டிஸ்கஸ் இந்த நெக்ஸ்ட் லெக்சர் அண்ட் இதோட இந்த கிளாஸ் முடிச்சுக்க